podemos ver que Jesús estaba con los discípulos, pero nos dice que los discípulos, Jesús les decía, súbanse a la barca. Ya me imagino yo los discípulos venían de una jornada larga. Bueno, venían de la alimentación de los cinco mil y ya estaban cansados. Entonces, para que no hubiera conflicto, Jesús les dice, súbanse a la barca mientras yo les pido a la multitud. Y no es que la gente no quisiera hablar con los discípulos, sino que el personaje principal era Jesús. La gente quería estar con Jesús, querían saber de Él, querían ver lo que Él hacía. Entonces, vemos que para que no hubiera un conflicto, Jesús les dice a los discípulos, súbanse a la barca y mientras Él despedía a la multitud. ¿Podemos pasar al siguiente? Dice, después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba allí el sol. Quiero que cheques esto. Dice que después de despedir a la multitud, subió al monte a orar solo. Pero, pregunta. Hay veces que nosotros tenemos un día ajetreado con tantas actividades y llega un momento en el que Jesús se desconecta de la multitud, de la gente y dice hoy es un tiempo para tener con mi Padre y creo que nosotros también tenemos que hacer eso, tener un tiempo de intimidad con el Señor. Podemos estar cargados, preocupados con tantas tareas que tenemos pendientes, pero Él se tomó el tiempo de orar a solas. ¿Sí? Al anochecer estaba allí Él solo, no había nadie más, Él y el Padre. Y creo que nosotros también tenemos que tomar ese ejemplo. A pesar de la situación que estemos viviendo, a veces nos cargamos por el trabajo, por las actividades que tenemos pero tenemos que tener un tiempo a solas con el Señor. Sí, pasamos al fin. Y después dice, y ya en la barca, ya estaba bastante lejos de la tierra, tarandeada por las olas, porque el viento era contrario. O sea, imagínense a los discípulos ya en la barca, y dice, que ya estaban lejos de la tierra, y era zarandeada por las olas porque el viento era contrario yo te pregunto en esta noche venimos a la iglesia pasamos un tiempo con Jesús pasamos un tiempo con Dios y apenas te vas y ya te están zarandeando los vientos son contrarios hay cosas en nuestra vida que no las podemos comprender y decimos ¿por qué si acabo de ir a la iglesia? ¿por qué si estoy con el Señor? ¿por qué me pasa esto? vemos que el viento era contrario los problemas, no sé cuáles problemas tengas no sé qué es lo que te aflige y venimos a la iglesia y venimos y nos descargamos con Dios y le decimos Señor te entrego mis cargas esto es lo que me pasa, lo que me sucede pero al final de cuentas salimos de la iglesia y ya está el problema allá afuera esperando. Y dice que el viento era contrario. Pasamos al siguiente poquito. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Jesús sube al monte ahora con su padre. Él, ¿Se acuerdan que al principio les dijo, suben a la barca? Y fueron en la barca. Ya estaba lejos de la tierra. Y Jesús les dice, no hay problema, ustedes vayan, ahorita yo los alcanzo. Y entonces Jesús empieza a caminar por el mar. Pero Él lo podía hacer porque tenía fe. Jesús podía hacer esto porque Él tenía fe. Va a haber cosas que tú y yo no podamos hacer porque nuestra fe no nos lo va a permitir. 
Entonces, cuando Jesús va caminando sobre el mar, pasamos. Cuando los discípulos vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados y gritaron, es un fantasma. Y gritaron de miedo. Imagínate a los discípulos caminando con Jesús y ya habían sido partícipes de la alimentación de los cinco mil. Habían visto los milagros, la multiplicación, los panes, los peces. Los discípulos habían visto cómo Jesús sanaba a los enfermos. Y los discípulos, creyendo en fantasmas. Entonces, aquí yo veo una cosa. Tú y yo podemos caminar con Jesús. Y venimos aquí a la iglesia y nos predican de un Dios que hace maravillas, que hace milagros. Pero en el momento que vemos la prueba o vemos algo desconocido, nos aterramos. Y lo mismo le pasó a los discípulos, estaban llenos de miedo, aterrados. Entonces, imagínense a los discípulos viendo que viene caminando alguien sobre el mar. Pasamos aquí. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y aquí podemos ver una cosa, cuando los, los discípulos están aterrados de miedo, no sé, puede ser tal vez que cuando el Señor fue, el Señor Jesús fue a orar al monte y mandó a sus discípulos, no sé si él quería prepararlos para algo. ¿Por qué? Porque los mandó solos. Les dijo, bueno, váyanse, yo los alcanzo. Y entonces, cuando los discípulos ven caminar que viene alguien sobre el mar, aterrados, llenos de miedo, para que ya no pasara más, Jesús les dice, Tranquilos, yo soy. Pero ¿por qué les dice yo soy? ¿Por qué no les dijo, hey, soy Jesús? ¿Por qué, ¿Por qué no les dijo yo soy? O sea, ¿por qué les dijo yo soy? Su voz. Porque desde el Antiguo Testamento. Yo creo, yo creo que si él les hubiera dicho, eh, tranquilos, soy Jesús, ellos a lo mejor vienen, ah, sí, ya, ya viene el maestro. Y tenemos en cuenta que Él es el gran yo soy. Amén. Yo soy quien. Yo soy el que te sana. Yo soy el que te cuida. Yo soy el que te guarda. Yo soy el que te prospera. Amén. Él es el gran yo soy. No se presenta con un solo nombre. Él es el gran yo soy. Y creo que nosotros debemos de entender eso. Que Él es el Todopoderoso. Que Él es el que nos va a sacar de la prueba. Que aunque tengas miedo, Él va a venir y te va a decir tranquilo aquí estoy ¿sí? pasamos al sí y entonces aquí pasa algo que a mí me llama mucho la atención dice aquí en este en, en, ustedes lo pueden leer pero aquí Pedro estamos hablando de Pedro es un hombre de mar y le dice le dice a Jesús Señor si él es tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Aquí podemos ver que Pedro fue el que, no sé si el más aventado, pero fue el que le dijo al Señor, ah, o sea, yo ya sé que vienes tú, ya sé que eres tú, manda que yo vaya a ti, porque yo también quiero saber qué se siente caminar sobre el agua. Y entonces, creo que muchas veces nosotros hemos visto milagros, hemos visto sanidades, y a veces nosotros mismos no le decimos al Señor, si eres tú, haz lo mismo conmigo, yo quiero caminar, llámame. Pero nosotros, lo único que vemos, 
es lo sobrenatural. Pero no lo hemos experimentado. Y Jesús le dijo, ven, dijo Jesús. Y Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Imagínate que, que Pedro está y le dice Jesús, ven. En ese momento, Pedro se baja de la barca y empieza a caminar. Pedro empieza a caminar. Pero Pedro había escuchado la voz que le dijo, ven. Y entonces él se atrevió, se bajó de la barca y empezó a caminar. Dice, pero al sentir el, sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse, entonces gritó, Señor, salva. Aquí hay una cosa que quiero que veas. Pedro le dice a Jesús, Señor, si eres tú, dime que yo vaya hacia ti. Y Pedro se baja de la barca y empieza a caminar. Entonces me imagino que Pedro estaba aquí en la barca y Jesús estaba allá. Y le dice, Señor, si eres tú, llámame, que vaya yo a ti. Y le dice, Jesús, ven. Y Pedro se baja, se baja. Pero imagínate caminar sobre el mar, algo sobrenatural, que muy poco se experimenta. Era algo nuevo para él, él no, no daba crédito a lo que estaba pasando. Hay cosas que han venido a tu vida y no das crédito. Hay cosas que han venido a ti y no crees que sean verdaderas, que sean ciertas. Hasta dudas de que, que, que sean de parte de Dios. Pedro se baja, empieza a caminar, pero al ver que estaba caminando, le dio miedo, porque no se la creía. Y empezó a voltear a ver el viento. ¿Y qué pasó? Comenzó a hundirse. Tú y yo nos ha llamado el Señor para que caminemos con Él. Pero, ¿sabes? Cuando las cosas sobrenaturales vienen, no das crédito. Porque dices, ¿será cierto? ¿Será verdad? ¿Qué hice yo para merecer esto? Y entonces se empieza a hundir porque empezó a ver otras cosas ya su referencia ya no era Jesús ya era el viento otras cosas sobrenaturales que decía es que no me la creo y así ha pasado con nosotros no te la crees ¿por qué? porque te llamaron para darte un buen trabajo sin mandar el currículum o porque te recomendaron o por muchas cosas y no te la crees y entonces ¿qué pasa? Se comenzó a hundir. Y yo te voy a decir algo. Tal vez hoy tú has empezado un negocio a estudiar. Tienes un proyecto. Estás haciendo algo. Y te puede pasar lo mismo que a Pedro. Te puedes empezar a hundir. Pero a mí me llama mucho la atención porque dice que entonces gritó, Señor, sálvame. Yo te pregunto, si, te, si Pedro estaba aquí en la barca y Jesús está hasta allá, Pedro se baja y empieza dos, tres pasos y se empieza a hundir. ¿Quién estaba más cerca? ¿Jesús o la barca? ¿Quién estaba más cerca? La barca. Yo creo que si en ese momento Pedro les hubiera dicho a, los, a sus discípulos, a sus, a sus compañeros, ¡eh! Hey, no sean gachos, se avienten una cuerda o no sé, ayúdenme, estírense, cadenita, no sé, pero ayúdenme. Pero aquí hay una cosa importante. Pedro dice, entonces gritó, Señor, salva. ¿Por qué? Porque Pedro sabía que quien lo había llamado lo iba a respaldar. ¿Sí? Si se lo vas a dar, dáselo lo vuelta al Señor. Pedro sabía que el Señor lo había llamado 
Y si Dios te ha llamado, Él es el que te va a respaldar. Él es el que te va a respaldar. Y te voy a decir una cosa, ¿por qué? Porque al que Dios llama, Dios respalda. ¿Sí? Y si hoy estás aquí, es porque el Señor tiene una cita contigo y porque te llamó. Simplemente por eso. Dice, enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo le reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí pasa algo. Pedro, en vez de pedirle la ayuda a los discípulos porque estaba más cerca, de decirles, oye, échame la mano, avíntenme una soga, algo, un lazo para que me lleve. No, Pedro pidió la ayuda correcta. Y tal vez tú estés pasando por una situación difícil, ya sea matrimonio, ya sea económica, ya sea en tu empresa, en tu trabajo, en la escuela. Tienes que pedir la ayuda correcta. Hay que pedir la ayuda correcta. ¿A quién? A Jesús. Él es el que te llamó. Él es el que te va a respaldar. Pero muchas veces nosotros le pedimos la ayuda al primero que se nos atraviesa, al vecino a los familiares, a los amigos cuando él tendría que ser el primero él y dice que Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió le dijo hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? mira yo aquí te quiero llevar a algo Pedro, ¿por qué le dice Jesús, hombre de poca fe? Si ellos venían con él, los discípulos venían con él, ellos estaban viendo lo que hacían, lo que hacía Jesús, los milagros, las sanidades, sanaba enfermos, les devolvía la vista a los ciegos, sanaba a los leprosos, a los paralíticos, a los cojos, y le dice, hombre de poca fe, tú has visto lo que yo he hecho. Tú has visto mi caminar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tu fe me jugó? ¿Por qué? ¿Por qué viste los vientos contrarios? ¿Por qué viste que la situación es difícil? ¿Por qué viste que ahora la prueba que te viene te está superando? Y creo que nosotros a veces tenemos esa poca fe que Jesús está diciendo ¿por qué dudamos? cuando deberíamos de creer lo que Él está haciendo si Dios te llamó Dios tiene un propósito contigo y Él no va a dejar que la prueba te sobrepase a ti él está ocupando la prueba para prepararte para algo grande. Pero debemos de creer que nuestra fe sea aumentada día con día. A pesar de la prueba, de la situación, lo que estemos viviendo, tu fe sea aumentada. Dice la palabra que a todos Dios nos dio una medida de fe. Ni a ti más, ni a mí menos. A todos nos dio la misma. De ti depende que la lleves aquí, aquí o aquí. Y dice, cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Antes de llegar a este punto, quiero hacer un paréntesis. Yo me imagino a los discípulos diciéndole a Pedro, porque ya sabe cómo son. No que ibas a caminar, te hundiste bien aventado y te hundiste. Pero sabes, Pedro le dijo a los discípulos, no me hundí, yo caminé. Aunque haya caminado dos, tres pasos, él supo lo que era caminar en el mar. Hay cosas que tú quieres hacer y que muchas veces vas a encontrar en tu propia familia o tus conocidos. Que te van a echar en cara lo que te pasó lo que te tumbó ¿sí? 
Pero te voy a decir algo Los que están en la barca Nunca van a saber lo que se sintió Caminar sobre el mar Desde aquí es fácil criticar Desde aquí es fácil decir No lo hagas Yo no lo hago porque se hunde Yo no hago esto Porque no va a funcionar Y siempre salen Es que a un amigo del primo Le fue mal en esto Por eso no lo hagas ¿Quieres emprender un negocio? No lo hagas. No se vende. ¿Quieres ir a buscar trabajo? No vayas, ya estás grande. Pero eso es la gente que no se atrevió a bajarse de la barca. En la comodidad todo el mundo puede hablar. Pero cuando tú te bajas, existe el 99% de probabilidades que te pase lo que apela, que te hundas. El 99% de probabilidades Pero no existe una sola probabilidad De que Dios no te ayude ¿Eh? Ni una sola ¿Por qué? ¿Por qué te ayude? Porque Él está contigo Porque Él quiere lo mejor para ti Amén. Porque tú eres su hijo Amén. Sí. ¿Eh? Entonces te voy a decir algo cuando, cuando subieron a la banca se calmó el viento y entonces qué decían los discípulos qué pasó y decían verdaderamente este es el hijo de Dios decían los discípulos verdaderamente este es el hijo de Dios y mira te voy a decir algo Así como a Pedro Tal vez lo señalaron, lo criticaron ¿Por qué? Porque se hundió Hay gente Que habla de tu pasado Hay gente que habla de tu pasado Pero sabes No tienen de nada de qué hablar Porque tú estuviste en tu pasado Tú sabes lo que pasó contigo Tú sabes lo que viviste Los que vienen a hablar de ti ¿Qué pueden hablar si tú estuviste ahí? ¿Qué pueden decir? Pero Dios te lleva a otro nivel Y lo que Dios te quiere mostrar No es tu pasado Ese ya lo conoces Es tu futuro Para que entonces tú puedas hablar A tus generaciones Lo que Dios hizo contigo Y lo que Dios va a hacer contigo Amén sí. Esta es la primera parte de la historia. Pero entendamos una cosa nada más. Nosotros, si no nos atrevemos a hacer las cosas, nada va a pasar. Nos podemos quedar en la barca y podemos criticar a los demás. Podemos decir o hablar de los demás y nunca vamos a saber lo que es hacer algo tienes un proyecto en mente hazlo pero sé como Pedro pide la ayuda correcta pide la ayuda a Dios porque Él sabe lo que tú necesitas así que yo te invito a que esta noche le demos un aplauso fuerte al Señor y que sea Dios.
Y entonces, aquel día, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. ¿Sí? Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Aquí, nuevamente, Jesús está despidiendo a la multitud. Y entonces, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Aquí te voy a comentar algo. Jesús ahora va con los discípulos en la barca. Sí. Pero mira la importancia. Ahora no les dice vaya, yo los alcanzo, no. Ahora Él está con ellos. Y podemos pasar el tiempo aquí en la iglesia y Dios nos, nos puede hablar, ministrar. Pero va a pasar como los discípulos. Ahorita lo vamos a ver. Y él estaba en la popa. ¿Qué dice? Durmiendo. O sea, Jesús se sube a la barca y le dice: Vénganse, vamos. Y él estaba durmiendo. Y durmiendo, ¿por qué? Porque él estaba cansado. Porque él también era hombre. Se cansó de, de tantos milagros quería descansar un momento y dice y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron maestro, no tienes cuidado que perecemos o sea imagínate, habla de que la barca se levantó una gran tempestad golpeaba la barca y entonces los discípulos iban y, y estaban ahí los discípulos y veían a, a Jesús y entonces imagínate ellos, o sea, el bar, el, o sea, la barca pues se anegaba, dice que casi se rompía. Y el agua entraba y todo eso. Entonces imagínate que volteas y Jesús dormido. O sea, nada más ve esa imagen. O sea, tú por acá lavándote de algo o quitándote el agua porque te estás acudiendo al mar. Y Jesús dormido. Y entonces le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Mira, quiero que veas esta parte. Los discípulos, pues ya aterrados, al principio fue un fantasma. Acá ya era una tormenta. Y Jesús iba con ellos, pero Jesús se durmió. Y ellos, con miedo, con temor, porque la barca se anegaba, se rompía el agua, los, ya les entraba a la barca. Lo despertaron, le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y Jesús se levantó y le dijo al mar, calla, enmudece. Y les dijo, ¿por qué estáis así? Amedrentados. ¿Qué dice? ¿Qué dice la otra parte? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿Cómo? No tenéis fe. ¿No han visto lo que yo he hecho? Pero los discípulos no habían entendido una cosa que Jesús les dijo al principio. No habían entendido una cosa. Pasamos al siguiente. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Los discípulos habían experimentado que Jesús sanaba enfermos le devolvían la vista a los ciegos, multiplicaban los peces, sanaba a los que estaban este, con, con lepra. Y entonces los discípulos se quedan sorprendidos y dicen, ¿quién es este? Y 
que hasta el viento y el mar le obedecen. O sea, imagínate, no solamente veían milagros, sino que ahora hasta la naturaleza le hacía caso a lo que él decía. Y él iba en la barca. Él iba en la barca. Pero nosotros, te lo voy a decir así, aunque Jesús vaya con nosotros, ahí está lo que pasó con los discípulos. Dice que el, el, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedece? ¿Qué no tenéis fe? O sea, no tenemos fe o no, son, o no conocemos al que está con nosotros Porque viene la prueba, nos afligimos Viene la prueba y queremos correr No sabemos qué hacer Puede venir una dificultad, llámale como tú quieras tu familia, tus hijos, llámale como quieras. El agua y el viento están golpeando tu casa, tu familia. Pero ¿qué hacemos? Vamos y despertamos al maestro. Cuando él va ahí, si ¿sí sabes que Cristo muere en ti. No, no, no los escuché. Y entonces, ¿por qué tenemos fe? ¿Por qué no tenemos fe? ¿Por qué tenemos miedo? Tenemos miedo de que se presente el doctor y te diga, este es tu dictamen. Esto es lo que estás pasando, esa es tu realidad. Pero la fe, debes de creer lo que el Señor dice de ti. Debes de creer lo que el Señor ha hablado a tu vida Y mira Aquí en este momento Pasó algo Que tal vez no nos dimos cuenta Y que los discípulos no entendieron Podemos regresar Al 4.35 Aquel día Cuando llegó la noche ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo? Les dijo, pasemos al otro lado, por eso él se fue a dormir. Ya les había dado una palabra. No dijo, tú te vas a quedar, tú te vas a caer de la barca, tú te vas a morir. No, les dijo, pasemos al otro lado. Todos. Todos. Gloria a Dios. Ya Dios ya había dado una palabra. Bendito sea. Pero sabes. Así te lo voy a decir. Dios te ha dado una palabra. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado una palabra. Amén. Amén. Sí. Pero mira. Pasan los años. Y la palabra no se ha cumplido. Eso no quiere decir que Dios te falló. Lo que pasa es que nosotros somos desesperados. Y entonces... No vemos el milagro, no vemos la sanidad. ¿Por qué? Porque ya Dios me dio una palabra. Vino un pastor y me dijo, vas a ser sano. Y mis resultados siguen siendo contrarios. Ya Dios te dio una palabra. No te dijo el tiempo, el día, la hora. Eso no te lo dijo. Pero la palabra, la promesa ya está. Y en el momento que tú estés listo, esa promesa va a llegar. Pero ¿sabes una cosa? Que nosotros somos tan desesperados que empezamos a decir, no, no se va a cumplir, Dios me falló. O a lo mejor ese pastor no sabía ni lo que me decía. De momento sí la creíste, alzaste tus manos, llorabas y gloria a Dios. Pero esa promesa no ha llegado. ¿Y sabes por qué? Porque pusiste tu mirada en el tiempo Y estás esperando a ver a qué hora llega Cuando tenías que haber puesto tu mirada En el Dios de los tiempos Amén. Pero qué pasa No se ha cumplido la promesa Y eso no quiere decir que no vaya a pasar Yo les pregunto a ustedes Bueno Una persona está esperando el camión Aquí 
Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero ella tiene la certeza de que aquí va a pasar el camión. Tú tienes la certeza de que Dios va a hacer algo en tu vida. Y viene aquí y te dice, ¿qué haces aquí esperando el camión? Pues yo no veo nada. Ellos no lo ven. Pero tú tienes la certeza de que va a llegar. Tu sanidad va a llegar, tu trabajo va a llegar, Amén. tus hijos van a regresar. Pero ¿qué, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Es que no estamos creyendo. Nuestra fe está aquí. Dice Jesús en los dos pasajes que vimos, hombres de poca fe. ¿Por qué poca fe? Porque no estamos creyendo lo que Él nos está hablando, lo que Él nos está diciendo. Si dice que, él, que tú eres un vencedor, ¿qué eres? No escucho, eres, eres un vencedor. Pero porque alguien viene y te dice, no sirves. Basta que una persona te limite para que entonces tú te la creas y digas, ¿para qué voy a pedir el trabajo? No me lo van a dar. No tengo la preparación, no tengo los estudios. ¿Para qué inicio el negocio si no tengo dinero? ¿Cómo le voy a hacer? Porque eso es lo que tú estás creyendo. Lo que la gente te dijo es lo que tú crees, mas no crees lo que Dios dice de ti. Si dice Dios que tú eres más que vencedor, eso eres. Amén. Amén. Que si tú eres la niña de sus ojos, eso eres. Amén. Amén. Pero te quedas viendo a lo que opinan, a lo que dicen de ti personas que no conocen que no conocen nada de ti no conocen al Dios que te vio nacer no conocen al Dios que hizo los cielos y la tierra no lo conocen pero tú sigues creyendo lo que ellos te dicen cuando tenías que haber creído lo que Dios opina de ti Sabes que Dios quiere todo contigo. Sabes que Dios se la juega todas contigo. Y, y hay unas cosas que, que a mí me hacía sentir y me decía, yo sé que la, la palabra primero es para uno. Y te voy a decir algo. Has fallado, has pecado. Y me decía Dios, el pecado te aleja de mí. El pecado te aleja de mí, es una barrera. Pero sabes, a mí no hay nada que me separe de ti, ni el propio pecado, porque yo no veo el pecado, yo te veo a ti, tú eres mi hijo amado. Yo tengo complacencia contigo, ¿por qué? Porque yo te traje esta tierra, yo creé un destino y hoy estás aquí. Amén. Entonces, mira. La promesa que Dios te dio no ha llegado. Y dices ahora en este momento, es que ya pasaron dos, tres años y no ha llegado la promesa. Y la gente por ahí te dice, ¡Ey! ¿Qué haces? ¿Está pasando el tren? ¿Quién dice? ¿Quién dice? Dios tiene cosas nuevas para ti, tiene cosas mejores para ti. Les pregunto, ¿cuántos saben que Cristo viene? Amén. ¿Cuántos saben que Cristo viene? Amén. ¿Cuántos? Pero yo le debo la convicción de que Él va a venir por su iglesia. Amén. Y que el día que venga vamos a estar listos para irnos con Él. Amén, gloria a Dios. Él ya dio una promesa que va a venir por su iglesia. Y tenemos que estar listos para partir. En cualquier momento el Señor nos llama a su presencia y nos vamos con Él. Amén, Gloria. ¿Cuándo? No sabemos. Entonces, si la promesa o el milagro que estás esperando no ha llegado, te pregunto: ¿crees que no va a llegar? Va a llegar. ¿Y sabes por qué? Nada más por una simple y sencilla razón. Porque si Dios lo dijo, 
Así será. Así será. Amén. Porque si Dios lo dijo, ¿cómo? Así será. Así será. Amén. No importa que tu hijo esté en las drogas, no importa que tu hijo esté en la cárcel, no importa que tu matrimonio se esté yendo a la destrucción, no importa que tu empresa se esté cayendo. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Amén. Y yo creo la promesa que Dios ha dado a esta iglesia. Amén. Mira, no sé si todos lo sepan, pero a nuestro pastor le han profetizado cosas y Dios le ha dado, le ha dado cosas. Y creo que muchos somos testigos de eso. Y Dios quiere más y más con nosotros. Pero sabes, Él solo no va a poder. Él como nuestra cabeza, como nuestra autoridad, Dios la estableció en este lugar. ¿Para qué? ¿Para qué crees que te trajo aquí? Para que podamos ser un equipo. Hoy, hoy yo te quiero invitar a que te pongas de pie. Pastor. Me hace el favor de venir. Pongámonos de pie. Jesús. Jesús le había dicho a los discípulos. Pasemos al otro lado. Y en ese momento los discípulos no habían entendido lo que Dios había dicho. Lo que Jesús había hablado. Tu familia. Nos podemos tomar de las manos. Todos, por favor. Todos así que no, que no haya nadie sin que se tomen de las manos. Al revés, al revés, hermano. ¿Estás este? ¿De este lado? No. Pero que sea una sola, una sola, un solo círculo. Nos podemos tomar de las manos. quiere que pasemos al otro lado Jesús quiere que esta iglesia que tu familia que tus hijos que tu trabajo pasemos al otro lado Él no quiere que nos quedemos que alguien se pierda que pasemos al otro lado hoy aquí está nuestro pastor y Jesús nos quiere llevar a otro nivel Dios nos quiere llevar a otro nivel y entonces, si nos dice Jesús, pasemos al otro lado, pero pasemos todos. No le dijo a los discípulos, tú te quedas, tú no vas. No, dijo, pasemos todos al otro lado. Hoy, hoy Dios quiere hacer algo en tu familia, aquí en la iglesia. Que hagamos algo y que ese algo sea para todos. No solamente para los que estamos aquí, sino que la gente de allá afuera pueda ver la unión que hay aquí, la hermandad que hay. Tenemos un líder puesto por Dios. No lo puso el hombre, lo puso el Señor. Y creo que juntos podemos avanzar y pasar al otro lado, todos juntos. Nos duele que nuestros hermanos, algunos no vengan, otros eh, tal vez dejaron de venir. Pero Dios los va a traer. Amén. Dios los va a traer. 
hoy no están aquí pero nosotros seamos ese puente para que ellos regresen en vez de criticarlos, en vez de decirles hablemosles con palabras de amor y digamos de que Cristo le ama que los extrañamos pero todos juntos todos juntos, no hay división ni él es más, ni yo soy menos lo que sí les voy a decir es que él es nuestro pastor, nuestra cabeza y como cabeza ¿a quién crees que le van a pegar primero? el enemigo a quién quiere tirar a nuestro pastor el enemigo quiere tirar a nuestro pastor pero si todos unidos nos ponemos aquí pobre del que venga pobre del que venga porque vendrá por un camino pero saldrá por siete entonces seamos iglesia seamos uno seamos una familia todos juntos Amén. no hay no hay hermanos con más dones, más talentos que unos que otros en los tiempos del Señor ninguno es menor nadie es mayor que otro podemos caminar todos juntos como iglesia, como hermanos como familia tal vez no te conozco tal vez no, no hemos hablado no hemos intercambiado puntos de vista pero eso no importa eres mi hermano no serás mi hermano de sangre, pero eres mi hermano en Cristo. Amén. Y donde me paro, encuentro una mano que me ayude y que me dice, hermano, vamos adelante, tú puedes. Mira, Jesús despedía a la multitud. Mi pastor despide a todos. Cuando quieren venir a hablar con él, él está para todos. Y nosotros cuando estamos para él. O sea, nuestro pastor te escucha. Nuestro pastor trata de suplir, pide consejo al Señor para dártelo a ti. Intercede por ti. ¿Cuándo hemos intercedido por la familia pastoral? ¿Cuándo, ¿Cuándo hemos intercedido y decir, Señor, bendícelos? Que una unción del cielo venga sobre de ellos, Padre. Que traigas una una mentalidad fresca y nueva del reino y que esta mentalidad, este pastor que él estableció en esta iglesia nos pueda llevar al cumplimiento de nuestro propósito porque si sí saben que tenemos un propósito ¿todos lo saben? Sí. tenemos un propósito por si no lo saben tenemos un propósito y Dios ha puesto este varón aquí para llevarnos, para guiarnos el pastor no te va a empujar el pastor no te va a jalar el pastor te va a dirigir si nosotros entendemos esta parte solamente te quiero decir algo si nosotros entendemos esta parte tú vas a ver cómo esta iglesia va a ser insuficiente para la gente que va a venir amén, amén hoy todos estamos aquí todos somos los siervos de la casa ni uno es más, ni uno es menos todos aportamos, todos venimos a traer nuestro granito de arena y como familia nos tenemos que seguir apoyando hemos visto allá afuera las noticias y las noticias son que ya subió la gasolina que hay una guerra ¿Eso afecta tu estado de ánimo? ¿Eso te afecta? ¿De que va a haber una devaluación? ¿Te afecta eso? Déjame decirte algo. Tu mirada debe estar en el Dios de los cielos. Porque Él es el que te provee, el que te sustenta. Por eso dice, yo soy el gran yo soy. Yo soy el que te cuida, yo soy el que te prospera, yo soy el que te bendice, el que te guarda. Yo soy. Él es. Él es. No es que hayas tenido buena suerte y te hayas encontrado una cartera. No es que hayas tenido buena suerte y te hayan empleado. No. Cuando estés listo, 
las bendiciones te van a perseguir a ti, tú no las vas a buscar. Amén. Las bendiciones vendrán a ti. Amén. Y sabes, dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre y se añadirán años a ti. Es una, es una promesa. Aquí está nuestro Padre. Aquí está. Vamos a honrarlo. Vamos a honrar a nuestra familia. Honrémonos todos nosotros. Seamos iglesia. Creo. Lo hemos sabido por el pastor. No por alguien más. Él ha dicho. Yo tengo mi trabajo lo que se ofrenda, lo que se diezma. Ustedes lo han visto. Aquí está. Y no voy a agarrar un peso hasta que Dios no me ponga aquí de tiempo completo. Pero sabes, yo que lo conozco, le ha dado más. Le ha dado más. Y a veces te preguntarás por qué Dios lo bendice o por qué el pastor tiene tanto dinero. No es que tenga dinero, ¿sabes? Te voy a decir algo. Mira, estas rodillas han estado en lo secreto, pidiendo por ti, por mí, por tu familia, por tus hijos, por tu trabajo. Y el Señor le ha bendecido. Amén. Porque antes de pedir por Él, no sé, no me dejarás mentir, creo que Él pide por todos nosotros primero. Y vemos su bendición. Y está preocupado por la luz, por el agua, por poner las lonas, por tapar aquí. Él ha tenido el cuidado de cada uno de nosotros. Y otra cosa te voy a decir. En el segundo pasaje, Jesús entra en la barca y sus discípulos atrás de él. Mira. Qué hermoso de que Dios sea el que tome la batuta y entre primero y te diga, venga, vamos, caminemos juntos. No los dejó, no los mandó. Él entró primero y les dijo y les dio una promesa, pasemos al otro lado. Y esa promesa es para todos. Esa promesa es para todos. Pasemos al otro lado como iglesia, como familia. Dios quiere hacer maravillas aquí. Amén. Y te quiere levantar a ti. A ti. Pero nosotros a veces hemos dudado y hemos tenido poca fe. Pero sabes, tu fe debe estar puesta en el Dios de los cielos, el Amén. Dios creador Amén. del cielo y de la tierra, el Dios que es el dueño del oro y de la plata. ¿Qué noticias ni qué nada? Tu confianza puesta en Dios, hermano. Somos más que vencedores. Amén. Somos más que vencedores. Hoy yo te pido que así en esa actitud demos una ofrenda de palmas al Señor y le demos gracias por el Señor. revolucionario en un tiempo malo, un revolucionario del cielo, en la tierra, 
que provoque que la paz sea en los corazones en los corazones por la reconciliación que hay del cielo que hay con el Señor, con el Dios que lo hace todo posible entonces yo te invito a que cierres tus ojos y que puedas decir Señor yo quiero ser de me equivocaré, fallaré pero que mis ojos estén fijos en ti que las tormentas, las temporalidades que se presenten, tal vez me van a caer, pero Señor que mi mirada esté aterrada que mi mirada esté fija en ti Señor que tal sea mi mirada fija en ti que siempre pida que seas tú ayudando Señor salva Señor salva y si se encuentras y si te encuentras hoy en una temporalidad así, dile a él, Señor, salva. Y hazme salir. Hazme salir. Que mi fe crezca, Señor. Por el sostenerte. Porque me tomas de la mano, porque me ayudas, porque vienes a mi auxilio. Dios que mi fe crezca porque te siento que mi fe crezca Señor porque te veo porque mi mirar Señor hoy es fijo en ti y no en las temporalidades no en las tormentas no en la crisis, no en la dificultad no en la escasez, no en la enfermedad mi mirada está puesta en ti Señor bendito Jesús enséñanos Enséñanos a caminar en lo sobrenatural por personas aterradas, abrazadas a tu presencia, Señor. Fijos, atentos, Señor, a ti. Atentos a ti. Atentos a ti. Atentos a ti, Señor. Da gracias por su ayuda. Da gracias por su auxilio. Gracias, porque pone calma en esas tormentas que nuestra mente le da, tiempos de crisis, de ansiedad. Y la calma y la paz, Él está más adentro de lo que tú te puedes imaginar. Él está, Él está. Yo soy el que soy. Te mira, yo soy el que soy, te cuida, yo soy el que soy, te bendiga. Yo soy el que soy, te protege. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. No tengas miedo de hablar. Mira, es que va a ser lo que yo soy. No tengas miedo de hablar. No tengas miedo de ir. No tengas miedo de hacer el gran yo soy. Te bendiga, te cuida, te protege, te sostiene. Gracias. Gracias. Gracias porque tu mano lo sostiene. Porque me das salvación. Porque me das sanidad. Porque me restauras. Porque me levantas. Gracias. Gracias. Buscando y pidiendo la unidad del mismo. No el 
lamentar al Señor y lastimarnos entre nosotros sino que toda palabra de Dios sea para construir, para edificar para alimentar bendito Jesús que nos encontremos santos Dios y llegue el momento que no diga Señor para nosotros hombres de poca fe que sea abundante, robusta fuerte nuestra fe Bendito Jesús, que nos sabe caminar en lo sobrenatural. Gracias, 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 gracias. Yo te adoro, yo te exalto, yo te bendigo. Tú eres Dios, tú eres Dios por siempre y para siempre si te tengo a ti lo tengo todo mi amor mi tesoro fuera de ti nada deseo Señor si te tengo a ti lo tengo todo mi amor mi tesoro
porque podemos sentirte Señor por la palabra que tú nos has dado Señor gracias bendito Dios porque tu palabra es como espada que penetra Señor hasta partir Señor el alma, los huesos Señor y aún hasta el alma gracias Padre Celestial por la vida de Israel Señor sigue le bendiciendo Señor bendice su matrimonio Señor bendice y prospera su, su negocio su trabajo Señor gracias Dios por su esposa bendice a él en todo tiempo, en todo momento Señor en este momento vengo a ponerte en tus manos, Señor, nuestra ofrenda, nuestro diezmo, Señor. A darte un poco de lo mucho que tú nos has dado, Señor, no tenemos con qué pagarte, Señor. Sino con todo el corazón, con nuestra gratitud, Señor, por todo, porque tú has hecho cosas poderosas en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice la mano que se extiende, Señor, al alcohol. Gracias, Padre Celestial, y aquel que no puede dar, Señor, tú suple, Señor. Tú sorpréndele, Señor, trayendo ese milagro, Señor, a su vida, a su economía, Señor. Que yo sepa, Padre Celestial, que tú provees en todo tiempo y en todo momento, Señor. Bendecimos esta ofrenda de este mismo que se va a levantar para tu honra, para tu gloria, Señor. Para que haya alimento en tu casa, Señor.